si përmarja e grave në Shqipëri, Karolin e sajnë u zhvillimin ekonomik. Pas i grat, përbëjnë, thuaj se gjusë mën e popullësi së vëndit. Ndaj dhe e curia e tyre, ka ndikim të drejt për drejt në ekonomi, thonë ekspertët e kësaj fushe. Për fajsuj së shoqatës së grave si përmarë, se e mendojnë se politika dhe qeverit e pas nëndjetës kanë punuar shumë pak për këtë grup interesi. Dhe mas viteve nëndjetë, me problemet e stërmë dhe atë varfris, ata që ka përcynë të parat ishin gratë. Kanë ka përcynë varfrin. Mendoni njëri pa punë, mendoni njëri që rritë fëmitë, me që farë dhe të ka përcynë dhe gratja dole. E me gjithë vështirësit e shumëta në një shëqëri patriarkale ku problemet ekonomike rinë pezull mësë shumëti të pas gjithura, ekspertët vënë rejtë se ka një trend pozitiv të e curi së bizneseve që drejtohen nga gratë në këto 28 vite. Ka që 21, pas ta 27, ta është 33. Pa përfshirë, pa përfshirë fermerët. Ka gra fermere të cilat zanjë 3% dhe që ta një dalë nga dalë balanca po ndryshonë artizanet, ata po marrin shumë pesh. Vëzhguës të regull të ekonomisë në vënd e shohin investimin e gruas në disa drejtime, por mësë shumëti në aty që quet biznes i vogël pra familjar. Ajo ka një sursi si përmarje e vogël dhe e mesme, duke filuar nga biznes individual, dhe shumë pak e gjemë në formë juridike shoqëri me përgjësit të kufizuar apo sa, janë nga salonet e bukuris dheri në aktivitetet të natyres kresisht të shërbimit nga i konsumatorit. E me gjitha të mund të mosja këndal të gjitha, por 37 gra renditen si drejtuese mes 200 bizneseve të mëdha sot. Për her të parë që prej 2017-ës ka edhe një ministri të si përmarje se cila drejtohet nga një grua. Ne duham të mbështesim grua në përgjësi, së do mos duke e aftësuar atë për kualifikime dhe trajnimet dhe paketa e fundet fiskale miratuar në parlament, ishte një paket e cila promovon njështë masë e vetë punësimi në përmjet bizneset të vogël, por rukëtimi grave dritë mbjetesës apo suksesit në si përmarje ka më shumë vështirësi sa i burave, edhe pse ato janë të ekspozuar a një soj për balë problemeve si korupcioni apo informaliteti dhe konkurenca e pandeshme. Janë problemet që shkaktojnë nga doganat, korupcioni në to, në tatime dhe presioni. Drejtuesja e si përmarjës me punime artizanale një marrë një mrapsh të mbledhura nga mbi 250 grave vajza nga e gjithë Shqipria, Manjola Loja, ka eksperiencën e saj të hidhur në raport me bashkëpunimin me shtetin. Ne funksionojmë në një mënyrë të ndryshme. Tatimet nuk arrinë të nga klasifikojnë. Në japin në zgjidhje që në sërëlasin, që në ngatërojnë. Dhe pas taj e ishën do dhe është që dy punojnë një statimesh, shikjen pas një pëjeme për balë dyshanit tëndë dhe presin që të të zënë nga bimë. Por ka disa diskriminime në qëfar në informacionin e shpejt, në pjesëmarin e tendera. Gratë ka qënë më pak përfitusa, më të diskriminuara, kjo dhe përshkak të besimit, përshkak të formës të organizimit të biznesit të tyre, të numrit të punësimin, të organizimit të gjiros vjetore që ato bëjnë, janë më pak të shbështetura, më të paragjukuara dhe më të brishta ndaj shantazëve. Ministre si përmarje Sonila Qato ka një përgjigje të qartë për këto shqecima. Të gëzyra të cilë nuk kam fatin të drejtoj, ka një gjithu një aleate shumë të mirë edhe për faktin se jam grua dhe përpichem që të mirë kuptoj shumë mirë aktivitetet që ata zhvillojnë dhe të qëndrojmë pra në zgjidjen e qështjeve apo të konflikteve që mund të kenë. Ekspertët ndërhy me propozime konkrete se ku shteti mund t'i vinë ndim gruas në biznes. Politika fiskale për taksa, pëse do të ndimonde për të nëzitur, politika fiskale për të mështetur me kredia apo grante, dhe në rastet kur ato nuk kanë tituj pronsia. Dhe unë mendoj që shtetit ashtë i duhet i kthej sytë, dhe në përqindje që vendos në dhenjën e fondeve, në dhenjën e grandeve, ku të mos vendos përqindje, por të pyes grat janë prezent këtu. Qiveria ka një vëmëndit të veçant të gruaja e cila jeton në zonat rurale. Së pari për të mundësuar aftësimin e tyre për të paguar. Së dyti për të dhën mundësi gruas të konkuroj edhe në fondet e i partit të cilat janë hapur së fundmi apo në subvencionimet të tjera që qiveria shqiptare bën në fushën e bujësis apo të agro përpunimit. Një fush konkurimi e hapur mbetet dhe turizmi. Aty grate shohin veten largë resorteve në investim dhe vin në formën e tyre originale me punime artizanale dhe gatime tradicionale, pak të mbështetura dhe rritani.
ne nuk e mundim do të botën me resorte, sepse i kanë prodhuar të tëra, ne do e mundim botën me gjërat tona të vogla. Njerëzit mund vinë në Shqipëri edhe për të parë si prodhojt një qeleshe, se nuk kanë ku e shojnë ma, dhe në pazarin e krujës mund të shojnë. Mund të shojnë në shkodër në familjen mjeda, një punishte me të zgja, ku ato gratë, prodhojnë pëllhurën duke i rënd rasave me këmbë. Janë shumë nisëna të mara dhe nga qeveria, por dhe nga organizata ndërkomtare të ndryshme. Këtu përmënd jemi solucionin a i dhe se cila ka mbështetur qintra gra me në start-upe, me mbështeti financiare, por si kurse kemi UN Umen, i cili ka projekte të veçanta të dedikuara për gruan në supermarje, apo si që kemi unë dë pën me projekte të cilat kryesisht fokusohen në kualifikimin e grave. Dhe në fund, gra të rasin nëndime entuziasmin dhe shpresën, sepse e din shumë mirë se qëfar duan të arrin dhe se qëfar duan të harrojnë. Në fakt, gra të nuk qahen kolaj dhe vështishtit harrohen kur arrihen suksesit. Për zërin e Amerikës, Mimuza Pizari, Tiranë.